합니다. 엘라고 그때 빠져 있습니다. 물 라고 공켓 라고. 这是拉沟，洞里的石头浮起。Buenas tardes, pasadito. Miren por dónde andamos. Un lugar increíble. En altas cumbres, Córdoba. Esto se llama Baño de los Dioses. Está al medio entre Mina Clavero. Y Carlos Paz. Así hay un caserío. La entrada aquí cobran 200 pesos. Dejan el auto aquí. Lo que sí no hay sombra. En verano no hay sombra. Hay que dejarlo medio acá en el descampado balneario de los dioses ahora vamos a ir cerca de niña paula otro lugar hermoso que está muy cerquita de acá cuando vengan ese árbol es el más buscado el primero que llega <risa> hace base campamento allí Hola, permiso. ¿Cómo andás? Mirá qué bonito. Eh, amigo. Suscríbete al canal. Suscríbete. Uh. 
un rato con la naturaleza. Para acá cerca vamos a ir una cascada que hay, que es la parte más linda del lugar. Pero mientras tanto te voy mostrando. Vení, paseíto, seguime. Seguime que te va a encantar, te va a encantar. Mira lo que son estas joyitas acá. <risa> y señores, no me digan que no, eh. No me digan que no. Así es, señores. Así es. Mira lo que es esta olla acá, por favor. La gente se tira de ahí. Allá tenemos otro youtuber viviendo las sierras de Córdoba. Un saludo para Paseos y Destinos. Un nono. Así es, baño de los dioses. A 12 kilómetros de Mina Clavero. Si vienen de Córdoba capital, queda a 130 kilómetros viniendo por las altas cumbres. Ven allá enfrente, allá está Niña Paula, ahí me voy a llegar ahora a ver si puedo filmar algo de ese lugar. Niña Paula me dijeron que es tiene unos piletones hermosos, así que vamos para allá. ¿Te viene gustando? No olviden suscribirse, denme una mano al viejo, ¿eh? <risa> Gracias. Vamos, sigamos, sigamos. Qué hermoso lugar, qué bello lugar. Lo conocí en verano, pero no me llegué hasta aquí, solamente vi desde allá arriba. Claro, uno lo puede recorrer tranquilamente. ¿Y qué les parece? Aquí, donde el cielo vino a encontrarse con las montañas. Mira lo que es esta ollita de agua, mira, mira lo que es esto. esto? A ver, ¿qué parece? En comentarios que me dicen, ¿qué parece? ¿Una mano? ¿La boca de un pez? ¿Qué parece? Estaría bueno para ponerle un nombre, ¿no? Según ustedes, ¿qué creen que puede ser? Bueno, nos dirigimos ahora hacia Niña Paula. Y 
y esto <risa> ven y que te cuento salimos de baño de los dioses con dirección a Mina Clavero y en una más cerquita nos encontramos con Niña Paula pensaba yo que era un lugar como un balneario público pero no, es privado se puede acceder pero no quedarse es como quien entra a un hotel Paula y su hermano eran hijos de una familia caudalada, pero quedan huérfanos. El hermano de Paula se va y ella se hace cargo de toda esta estancia. Al tiempo decide dar hospedaje con unas, pequeños, unas pequeñas pisitas hechas de adobe. Pero luego esto se transforma en lo que vemos hoy, un gran hotel de campo. La niña Paula hacía aquí dulces caseros, arropes era visitada muchas veces por el curita brochero. Así, <ríe> eran contemporáneos. Niña Paula, es un lugar privado. ¿Eh? Y tiene una hermosa bajada al río. Para que ustedes tengan una idea, una habitación para dos personas, 6.900 pesos. Ay viejo, vos no podés venir. No, bueno, pero un día puedo llegarme. ¿Qué va a llegar vos? ¿A qué te va a quedar? Bueno, pero también tiene restaurante, puedo venir a comer. O los que se están alojando aquí, tienen el restaurante para ellos. Los 6.900 incluye solo el desayuno. No me digan que no. No me digan que no. Luego esto fue comprado por un alemán e hizo la capillita que se figura allá arriba. Apenas se ve. No voy a agrandar la imagen porque es apenas una capilla. Muy chiquita que no alcanzó a enfocar bien. Baño de los dioses, Niña Paula, altas cumbres cerca de Mina Clavero. No sé por qué me encantan los pinos. Son árboles introducidos, pero me encantan. Y este, laurel de jardín. Señores, niña Paula. Así se llama. Sí, un saludito para Silvia y Osvaldo, un saludo para Maximiliano Pérez, para Rosa y José Manso y otro para José Luis Panebianco. Así es amigos, esto ha sido Paseos y Destinos. Un saludo para todos, gracias, gracias por seguirnos, gracias por suscribirse y... 
Nos vemos.